。高杉晋作と新選組の対立。イントロダクション。今回の動画では、幕末。つまり日本の歴史の中でも特に動乱と変革の時代に活躍した。高杉晋作と新選組の対立について深く掘り下げていきます。この対立は、幕末という時代の、複雑で入り組んだ政治状況を理解するための、重要なキーポイントです。この対立の背後には、時代の変化とそれに伴う社会的な緊張があり、それが現代の日本社会に、どのような影響を与えているのかを理解することが重要です。高杉晋作について。高杉進作ってどんな人だったのだ。高杉晋作は幕末の志士で長州藩の一員として活動していたのよ。彼は尊王攘夷を掲げて幕府に対抗したわ。つまり、旧来の封建制度の終焉と新たな時代、現代日本の基盤を作るために必要な新しいシステムの構築を目指していたの。その過程で彼は数々の困難に直面しながらも、自身の信念を貫き通し、その業績は後世に大いに影響を与えている人物なのよ。高杉晋作の思想と行動は、県内の日本社会の多くの側面に影響を及ぼしていると言えるでしょうね。新選組について。それなら、新選組って何なのだ新選組は、幕末の京都の治安維持を任された特殊警察隊のことを指すわ。彼らは幕府側で皇室に対する反逆者を取り締まる役割があったの新選組は幕府が力を保持し続けるために必要な組織で時代の変化に対抗するために作られたのよ彼らの活動は幕末の混乱した時代における権力の維持と社会の秩序を保つための必要性を示しているわね高杉晋作と新選組の対立それぞれが違う立場で活動してたのだなでもなんで対立してたのだそれは彼らが目指す未来が違ったからね高杉晋作は尊王攘夷を掲げて幕府を倒そうとしていたけれど新選組は幕府を守るために活動していたわつまり高杉晋作は新しい時代を切り開こうとしていたのに対して<音楽>これはその時代の政治的な混乱と日本の未来に対する異なるビジョンを反映していると言えるわねまとめ今回は、ズンダモンと四国メタンの会話を通じて、高杉晋作と新選組の対立について学びました。同じ時代を生きていながら、全く異なる思想と目標を持つ彼らの対立は、幕末の混沌とした時代を象徴しています。彼らの選択と行動は、その後の日本の歴史に大きな影響を与え、我々が今日生きる現代につながっています。これらの過去の出来事を知ることで、現在の日本がどのように形成されてきたのか、また未来に向けてどのように歩みを進めていくべきなのかについて、考える機会を持つことができます。また、高杉晋作と新選組の対立を通じて、歴史的な視点から、現代の問題を考えることの重要性も理解できるでしょう。今日の動画はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね